Rosa at kung bago ka pa lang sa channel ko, syempre huwag mo na kalimutan na mag-like, subscribe, turn on the notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na videos. So for today's video, pag-uusapan natin kung paano ma-verify ang ating Google AdSense without using any pin. Disclaimer lang po, hindi po ako expert pagdating sa ganitong bagay at ang lahat ng isi-share ko sa inyo ay based on my experience ko lang. Ginawa ko itong video na to dahil gusto ko din makatulong sa mga kapwa ko ay small YouTuber na nagsisimula pa lang din at alam ko na hindi lang ako ang nakaka-experience ng ganito. Matagal ako hindi nakapag-upload ng videos dahil nawala na ako ng gana, nawala na ako ng pag-asa. Iniintay ko na lang na mawala ng ads yung mga videos ko. Hindi ko alam na ganun lang pala siya kadali na ma-verify. So guys, after mo ma-monetize at na-reach mo na ang $10 threshold ni YouTube, automatic naman na notify ka na sa iyong Google AdSense account. Sip ko siya May 5, 2020 at nakalagay dyan, 2 to 4 weeks, maririsig ko na ang aking PIN. Dahil na hindi siya dumating, kailangan mo siyang i-request ng 3 times. May 5 nila ako pinadalhan, so medyo late na rin ako nakapag-request. Kaya ito lang kadali mag-request. Go to your Google AdSense homepage, click mo yung verify. Then we send PIN, so if the original PIN arrives, you can still use it. And nakalagay ulit dyan, you should receive it within 2 to 4 weeks. So June 18, 2020 yung first request ko. July 18, 2020 yung second request ko. And August 19, 2020 yung pangatlo ko na request which is hindi pa rin talaga siya dumating. September 20, dito ko ginawa ang manual verification. Sobrang dali lang na guys. Kailangan mo lang ng isang valid ID. Kasi ako, isang valid ID lang naman yung pinasa ko. Which is yung UMID ID or yung SSID ko. Make sure nyo lang na parehas yung address nyo dun sa Google AdSense. And yung address nyo dun sa ID na ipapasa nyo. Dahil kung hindi yan magkaparehas, dyan kayo magkakaproblema. Go to your Google AdSense homepage again. Click mo yung three dots. Then, pagka-click mo ng help, dadalhin ka sa page na yan and may reminder din dyan, due to COVID-19, your PIN may be delayed. Scroll down mo lang yan. Pagka-click mo ng troubleshooter, dadalhin ka ulit sa page na yan. Meron lang dyan na tatlong questions na kailangan mong sagutin. Una, kung na-reach mo na yung $10 threshold ni YouTube, of course, yes. Pagka-click mo ng yes, yung second question is, have you already received your PIN? Of course, no. Have you already requested three times? So, nakapag-request na tayo ng three times. So, check mo lang yung yes. And then, dyan sa baba, click mo lang yung contact us. Then, write your name, your email address, AdSense Publisher ID. So, kung paano kumin yung Publisher ID, ganito lang siya kadali. Go to your Google AdSense homepage again. Then, click mo yung settings. So, copy-paste mo lang yung Publisher ID mo. Select your file. Reminder lang ulit, yung valid ID na ipapasa nyo, make sure na kaparehas ng address dun sa Google AdSense. Then, click natin yung submit. Pagka-click mo ng submit, then meron na kagay dyan na we'll try to get back to you within 24 hours. Pero sobrang bilis lang niya. Ayan, na-screenshot ko lang kasi siya. Kaya hindi yung siya masyadong napansin. So, dalawa yung email na isi-send nila. At kapag na-receive mo na yung dalawang yan, it means verify ka na. At pwede mo siyang i-double check sa yung Google AdSense homepage. And naglagay dyan, your billing address has been verified. So, ganun lang siya kadali. Kung gaano makatagal naging tayo, ganun ka kabilis mag-verify. That's it for this video. Sana nakatulong ako sa inyo. And kung meron kayong mga questions, comment ko lang yun sa baba at sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. So, thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe to my YouTube channel. And I'll see you on my next video. Bye!